Olá, estamos começando mais um espaço comunitário, um programa voltado para a cidadania e as boas práticas que acontecem aqui na cidade de Taubaté. E no nosso bate-papo de hoje estamos recebendo o Robson Correia Leite, que é da Biociclo. Tudo bem, Robson? Tudo bem. É muito prazer em receber você aqui no, no nosso estúdio. A gente que agradece, obrigado. Para a gente começar o nosso bate-papo, conta para a gente assim, o que, que é a Biociclo e como que surgiu a ideia de, de começar esse trabalho. Sim, a Biociclo é uma empresa que oferece o serviço de compostagem. A gente faz a coleta domiciliar, é, toda essa coleta é feita de bicicleta e a gente transforma todo esse resíduo orgânico em adubo. É, a Biociclo nasceu é, da nossa vontade de querer é, passar para as outras pessoas que não têm o conhecimento do que é a compostagem e levar um serviço para quem não tem um local específico para fazer ou não tem tempo para fazer esse serviço de compostagem em sua própria casa, que seria o ideal. Então, nós já fazíamos em nossa casa, é, com os nossos familiares, a, o processo de compostagem de todo o nosso resíduo orgânico. E a partir do momento, é, começou os outros parentes querer também participar e está transformando esse resíduo em adubo. Aí a gente começou a pesquisar formas de fazer isso em uma maior escala. E aí nasceu a Biociclo, que a gente descobriu que tem outras empresas que, é, que também é, tem esse modelo de negócio, que faz essa coleta de bicicleta e junta todo esse resíduo das pessoas e transforma em adubo e devolve para as pessoas em forma de adubo. E para a gente entender um pouquinho melhor, assim, como que foi que vocês tiveram contato com a compostagem? Como que foi a primeira vez que vocês viram esse tipo de, de, de trabalho e falaram, nossa, isso é legal, vou fazer em casa? Sim, é, começou com alguns cursos que a gente fez é, de permacultura, né, que envolve o meio ambiente, aí a gente descobriu a compostagem lá e descobrindo que a gente podia dar um, um destino correto para o nosso resíduo orgânico, né, que ao invés de mandar para um aterro sanitário, a gente poderia transformar ele em adubo, a gente pensou, por que, que a gente ainda não faz isso, né? Que além de você estar reciclando o resíduo orgânico, você ainda transforma ele em adubo que vai virar nutriente para as plantas. Aí a gente teve esse primeiro contato de alguns cursos e algumas experiências é, é, convivências assim, de permacultura e a gente acabou trazendo para a nossa casa. É, isso é muito interessante, que um dos grandes problemas da sociedade hoje é a produção de lixo. Né? A gente produz muito lixo. E pensando nisso, baseado nesse tema, a nossa estagiária Débora Santos fez uma matéria que fala um pouquinho disso. Vamos acompanhar. O copo do cafezinho, a casca da banana, o papel que secou suas mãos. Quanto de lixo você produz diariamente? No ano passado, só o Brasil produziu cerca de 79,9 milhões de resíduos sólidos, uma média de 387 quilos por pessoa. A gente adotava meio quilo de lixo por pessoa dia, né? Hoje a média subiu um pouquinho mais, eu colocaria 800 gramas por pessoa dia. Um levantamento feito pela Abrelp em 2015 mostrou que entre 2003 e 2014 o aumento da produção de lixo cresceu em 29%, uma taxa cinco vezes maior que o crescimento populacional. A geração de lixo, por incrível que pareça, depende da situação do país. Então, quando o país está com uma economia firme, né, que as pessoas têm dinheiro, a tendência é de consumir mais. Para mudar essa realidade, é preciso que a gente se eduque e repense alguns hábitos. É basicamente um trabalho de educação ambiental. Isso tem que ser introduzido na escola, né, para que as novas gerações tenham uma consciência, tenham né, um cuidado maior do que a geração atual. Isso é, é muito interessante, né, deixando, aproveitando a deixa que ela deu, a, a nossa produção de lixo, né, maior parte dela, na verdade, não é lixo, né? Que é são os alimentos, é o, o, a matéria-prima da compostagem. Sim. Porque muito pouco disso é, é a embalagem. E fazendo isso, a gente está pensando no, no próximo, é pensando em futuro. É, foi mais ou menos isso que vocês pensaram quando isso. começaram? Porque o, o lixo que a gente produz, é, mais da metade dele é orgânico. Então, com um simples processo, que é a compostagem, que não é nada é, muito caro, uma tecnologia cara para se, se colocar em prática, é bem simples... É, com esse simples processo a gente pode transformar ele. Então, imagine, com um processo a gente transformar já mais da metade do seu resíduo diariamente. E a gente já tem a reciclagem em Taubaté, então a gente acaba eliminando quase é, 80% do nosso resíduo só com a compostagem e a reciclagem dos, 
dos resíduos sólidos. Fora isso também, né, o que você falou, gera adubo. Né? E adubo a gente vai poder criar, a nossa, ter a nossa própria horta, né? produzir o nosso próprio alimento, que é uma coisa bastante importante. Né? Num, num outro programa que a gente teve aqui, o Conexão Popular, a gente conversou com a nutricionista e falou que exatamente falta isso, né? a gente usar a alimentação não só como uma coisa fisiológica, mas também é uma, um fator social, né? que a sociedade hoje precisa de, de ter, ter uma interação um pouco maior. Sim, e a intenção do biociclo é justamente isso, fazer as pessoas entenderem o ciclo do alimento. Então você está é, comendo ali o alimento, aí gerou uma casca, manda para compostagem, transforma em adubo e aquele adubo vai voltar para a planta. Então a gente incentiva o cultivo é, em hortas urbanas para a pessoa poder ter um alimento saudável novamente. Então fechar esse ciclo da matéria, que é muito importante, fazer as pessoas entenderem isso. Quando vocês começaram assim, vocês sentiram que tinha uma certa resistência ou a ideia já foi aceita? logo de cara. Sim, teve é, bastante resistência, ainda hoje temos bastante, é, porque a intenção maior da gente é levar a compostagem. Então, para pessoas que querem fazer por conta própria, tem a opção de fazer minhocários ou algumas composteiras caseiras. A gente é, tem alguns materiais que a gente disponibiliza, e, mas para pessoas que não querem, a gente oferece o serviço. E esse, esse serviço que a gente oferece é pago, né? E, então, essa resistência das pessoas em querer pagar para poder tratar o lixo e também não tem tempo para fazer em casa, que é a maior dificuldade. Você falou para a gente que a, a coleta né, da, do lixo orgânico é feita em bicicleta. Por que a opção da, da bicicleta? Sim, é, é feita em bicicleta para a gente não poluir mais, que já é uma, uma empresa voltada é, para a natureza. Então, com a bicicleta a gente também não está emitindo é, gases para o meio ambiente e incentivar as pessoas a andar mais de bicicleta e, e transporte público do que ficar cada um usando um carro, que cada dia que passa, cada, as pessoas querem utilizar mais carros e motos e acaba poluindo mais o meio ambiente. É isso aí. Ah, e a, o atendimento de vocês, vocês atendem a cidade inteira? Como que funciona isso? Sim, a gente é, ainda não atende a cidade inteira de Taubaté. A gente é, espera fechar... É um grupo de quatro ou cinco famílias num bairro para a gente conseguir até esse bairro e de bicicleta e fazer a coleta de todos. Então, a maioria da cidade de Taubaté a gente já atende, mas tem alguns pontos que ainda não, porque nossa coleta é toda feita de bicicleta e essa logística tem que ser pensada. Mas a gente já atende Taubaté e um pedaço de Tremebé também. E agora nessa época de chuva, assim, como vocês fazem? Na época de chuva a gente trabalha na chuva também. A gente coloca a capa de bicicleta e sai pedalando na chuva também. Quando é muito forte, a gente dá uma paradinha, mas na maioria das vezes, com e, chuva... E isso chega a atrapalhar o processo da, da compostagem da, ou não? Da compostagem não, porque o nosso local de compostagem ele é coberto, então é, não entra chuva. Atrapalha mesmo só na coleta dos resíduos com a bicicleta. Legal. O nosso tempo tá, do primeiro bloco está acabando e a gente vai deixar esse assunto para o próximo bloco para falar, né, explicar um pouquinho mais o que é compostagem, como ela funciona. Não sai daí, que a gente volta no próximo bloco.